Latvijas 40. ātklātā matemātikas olimpiāde, 7. klases otrais uzdevums. Dota seši nogriezni ar garumiem 1 cm, 3, 5, 7, 9 un 11 cm. Cik dažādos veidos no tiem var izvēlēties trīs nogrieznes tā, ka no tiem var izveidot trīs tūru. Katra trīs tūra mala ir viens vesels nogrieznes. Pirms risināt mēģināsim saprast. Mums ir pavisam seši nogriežņi, un no tiem dažādos veidos var izvēlēties trīs nogriežņi. Turklāt mūs interesē tikai tie veidi, kuros no šiem trim nogriežņiem var izsalikt jaunu trīs tūru. Tos nogriežņus nekādi locīt un griezt gabalos nevar, tāpēc te ir pateikts, ka katra trīs tūra mala ir viens vesels nogriežņis. Vēl viena lieta te nav minēts par nogriežņu secību nekas, Bet, nu, ir acīm redzami, ja mēs, piemēram, paņemsim nogriežņus, kas ir garumā 7 cm, 9 cm un 11 cm, un no viņiem var izveidot trīs tur. Tad arī samaisot viņus kādā citā secībā, piemēram, 9, 7 un 11 vai 11 un 9 un 7, mēs arī iegūsim praktiski to pašu trīs tur. Tie veidi, kas atšķirās tikai ar nogriežņu izvēles secību, viņi neatšķirsies, un mēs viņus ieskaitīsim kā vienu veidu. Mēģināsim sākt risināt. Kā mēs daudz būsim praksē pārliecinājušies, ne katri trīs nogriežņi ir tādi, ka no viņiem var salikt trīs tūri. Par to ir labi zināma teorēma, ko sauc trīs tūra nevienādība. Ja ir dots trīs tūri un malu garumi viņam ir A, B un C, tad ir spēkā nevienādības. A plus B noteikti ir lielāks par C, un A mīnus B absolūtā vērtība jeb moduls ir vienmēr mazāks par C. Ko tas nozīmē? Ja mums ir divas malas, A un B, tad neatkarīgi no tā, cik platu leņķi mēs starp viņām izveidojam, vai visviens kādu leņķi, tā trešā mala, nekad nebūs garāka vai vienāda par nogriežņu A un B garumu sumu. Ja viņa sanāk vienāda, tad šie nogriežņi atrodas visi uz vienas taisnes, un tas šie punkti neveido trīs tur. Mēs tādu situāciju arī varētu izdomāt, kur ir A, B, un trešais ir nogrieznis, kur te ir uzvilkts pa virsu it kā tiem diviem, un tad būs vienādība, bet tad tas vairs nebūs trīs tur. Līdzīgi arī par A mīnus B. Mums ir garākā mala, piemēram, ir A. Ja mums viņai ir otra mala B, tad trešā mala, lai cik mēs tuvu nesabrauktu tos divus nogriezmīšus, viņā tik un tā būs garāka nekā malu A un B starpība. Nu, un attiecīgi, ja B ir garākā mala, tad jūs samainat otrā. Ir daži avoti literatūrā, kur jūs rakstat visas trīs nevienādības, piemēram, jūs rakstat gan to, ka A plus B ir lielāks par C, gan A plus C ir lielāks par B, gan arī B plus C ir lielāks par A. Nu, tas ir līdzīgi, pilnīgi līdzvērtīgi. Jūs varat arī šādā veidā uzrakstīt vai arī šādā. Paskatoties uz mūsu nogrieznīšiem, Tagad pielietosim teorēmu. Mums nogrieznīši ir 1, 3, 5, 7, 9 un 11 cm. Un kas notiek ar nogrieznīti 1? Lai ar kuru citu mēs viņu nesaliktu pāri, vienenieks vienmēr būs mazāks nekā, piemēram, 3 mīnus 5 absolūtā vērtība, jo tas ir 2. Attiecīgi, ja kuras citas malas, viņu starpības moduls būs vienmēr lielāks par vienenieku. Līdz ar to skairlis vienenieks – Vispār nevienā trīs turī piedalīties nevar. Tālāk, ja mums ir mala garumā 3 cm, tad viņa var piedalīties, teiksim, ar 5 un 7, arī ar 7 un 9, arī ar 9 un 11. Bet viņa nevar piedalīties tādās kombinācijās, kur ir 5 ar 9, jo tur atkal neizpildīties tāpat trīs turi nevienādība. Tik līdz, kā jūs ņemsiet malas, kuras ir vienu izlaizot, piemēram, šādas divas vai šādas divas vai 5 un 11 uzreiz, tad tur malu trīs nekādi iedabūt nevarēs. Nu, līdzīgā veidā jūs varat pārvaldīt, kā malu 5 var kombinēt ar 7 un 9, var sakombinēt ar 
9 un 11, un var tā kombinēt arī ar 7 un 11. Tas ir tas, ko mēs ar trīnieka malu nevarējām izdarīt. Un visbeidzot ir arī septiņnieka malu, kuru var tā kombinēt kopā ar 9 un 11. Šeit ir jāuzmanās, lai mēs nevienu variantu neizglaist un nevienu neieskaitītu arī divas reizes. Tādēļ ļoti nodarīgi ir, ja mēs viņus, piemēram, sakārtojam it kā tādā alfabētiskā secībā. Es viņu ierakstīšu pēdiņā, tāpēc, ka nekāda īsa alfabēta skaitījiem nav, bet ja mēs pieņemam, ka skaidrlis 3 ir alfabētā papīra maiz pēc tam, skaidrlis 5 ir pēc tam 7, 9 un pats pēdējais skaidrlis šajā alfabētā ir 11, tad tādā gadījumā mēs varam katru no šiem trīnieciņiem pierakstīt tā, lai viņš būtu sakārtoti viņu tā kā vārnīcā. Tātad ar malu 1 vispār nekas nesanāca. Un ar malu 3 ir vēl viens malu komplekts 3, 9 un 11. Tad attiecīgi ar 5. Ā, šeit ir riskanti pielaist kļūdu. Jāraksta 5, 7, 11 un pēc tam 5, 9, 11. Un visbeidzot ir arī komplektiņš 7, 9 un 11. Kā mēs redzam, ir pavisam 7 veidi. Šeit var viegli samērā pamatot, ka nekādas citas iespējas nav. Pavisam teoretiski veidi, cik dažādos jūs varat no sešiem nogriežņiem izvēlēties trīs, tas būtu, tu pieraksta šādi seši faktoriāls dalīts ar trīs faktoriāls, reiz trīs faktoriāls, tad cik tas ir viens reiz, divi reiz, trīs reiz, četri reiz, pieci reiz, seši dalīts ar viens reiz, divi reiz, trīs un viens reiz, divi reiz, trīs, un tad jums būtu šie īsinās nos, sešinieks īsinās arī ar to sanāk, četri reiz, pieci, jeb divdesmit dažādos veidos, bet no šiem divdesmit veidiem, kas ir teorētiski iespējami veidi, kā jūs varētu izvēlēties trīs nogriezniņus no sešiem, tikai septiņi veidi ir tie, kuri jums patiesībā dēr. Ja jūs vēlaties, jūs varat arī alfabētiskā secībā izrakstīt visus 20 tos teorētiski iespējamos veidus, sākot ar 1, 3, 5 un 1, 3, 7 un tā tālāk, bet no viņiem lielais vairums būs tādu, kur nekāds riskais neiznāks.